Valtickou znělkou byly zahájeny oslavy 30. výročí muzejního spolku ve Valticích. Spolek byl založen v roce 1994. Cílem činnosti spolku je zejména podílet se na dokumentaci historického a současného vývoje Valtic a Valticka, pořádat přednášky, exkurze, zájezdy, výstavy a další kulturní akce. Ku příležitosti 30. výročí činnosti spolku členové uspořádali oslavu s předáváním pamětních listů významným členům jako poděkování za jejich dlouholeté působení. Předávajícím byl starosta města Valtice pan Aleš Hofman. Město si uvědomuje, jaká je důležitá činnost muzejního spolku v rámci činnosti městského muzea a pro jednotlivé členy jsme připravili pamětní listy plus prodáme kitku a samozřejmě je tam i ta lahvinka vína, která k tomu městu patří. Jak je významná činnost muzejního spolku pro Valtice? Tak samozřejmě od jeho vzniku z roku 1994 po celou dobu předávají jak nejenom historii města Valtic, ale i vinařství a jiných odvětví nejenom občanů města Valtic, ale hlavně návštěvníkům, takže je to do, velice důležitá činnost. V oslavě muzejního spolku nechyběly ani místní folklorní soubor jako mužácký sbor, dětský národopisný soubor Borověnka nebo cymbálová muzika pod vedením Veroniky Svačinové. Pojďme si v krátkosti muzejní spolek Valdice představit s předsedkyní spolku paní Ladou Rakovskou. 23 roků pracuji jako předsedkyně, jinak samozřejmě spolek je starší, 7 let měl předsedu pana Glončáka, který vlastně patřil mezi zakládající členy. Těch zakládajících členů bylo celkem 6 a nejvíc členů muzejního spolku za tu dobu 30 let vlastně dosáhlo počtu 40 členů. Dneska bohužel trošku ta historie jako by nebyla v modě, tak nás je 18, ale musím teda připomenout, že vlastně 15 z nás už je v důchodovém věku a máme pouze tři mladé lidi, takže bychom přivítali aktivní mladé lidi, které zajímá historie. Jaké akce třeba pořádáte jako muzejní spolek? Tak my jednak děláme přednášky, děláme procházky historické městem, zabýváme se také vydáváním knih, kromě pověstí jsme vydali třeba v loňském roce také malé sakrální stavby, které ve Valticích jsou a třeba i o historii 30. leté muzejního spolku. Pohledy jsme vydávali, dělávali jsme vlastně noci kostelů, dělávali jsme výstavy u milosrdných bratří, provázeli jsme kostelem, farním i vlastně tady tímto milosrdných bratří. Muzeum nyní najdeme na náměstí v bývalé patrionejní budově v druhém patře, kde má také velmi zajímavou stálou expozici, která je neustále doplňována. Významným členem, který byl také oceněn, je pan Michal Hička, bývalý ředitel základní školy a také současný kronikář města Valtice. Významnou měrou se také aktivně podílí na výchově mládeže k péči o historii, památky a přírodu. Protože jsem bývalý učitel a bývalý ředitel školy, tak mám vztah k dětem a celý život mě to prostě provázelo, že jsem s těmi dětmi chtěl něco dělat. Takže i dneska, když už jsou 10 roků v důchodě, tak se pořád snažím ty děti zapojovat do nějakých takových činností, které jsou prospěšné. Jednou z nich je třeba to, že včera, 30. tohoto mě, dubna, jsme byli čistit studánky zase. Jo? To je akce, kterou provádíme každoročně a zúčastňuje se toho vždycky jedna nebo dvě třídy za mé přítomnosti a třídního učitele. No a snažíme se teda 
najít vodu tam, kde už není. Nedostatek mladých nadšenců do historie, udržování odkazů našich babiček a prababiček a péče o památky je to, co nejvíce muzejní spolky tíží. Co byste jako spolek nyní potřebovali? Tak potřebovali bychom hlavně nové členy, protože potřebujeme omladit to základnu, potřebujeme, aby jsme byli takový mobilnější, aby jsme mohli zpátky dělat věci, které třeba dneska už neděláme, protože na ně nestačíme. Takže zveme každého, koho baví historie, aby přišel mezi nás.